সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি নুসাদ সাউ প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী হাত বাড়িয়ে দাও এন টিভি হাইলাইটস এবং চিত্রশিল্পী সাইমা এম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি ধানমন্ডি আলিয়াস ফ্রসেসের গ্যালারি জুমে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী সাইমা এম খানের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী ক্যানভাসের স্মৃতিগাথা সোম থেকে বৃহস্পতি বিকাল তিনটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে ছয় মে পর্যন্ত গুলশান এভিনিউর রেডিয়াস আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী উত্তম কুমার রায়ের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী পারসেপশন প্রদর্শনী চলবে চার মে পর্যন্ত ধানমন্ডি শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রুহুল করিম রুমির একক চিত্রকলা প্রদর্শনী প্রক্সিমিটি অফ লাইন প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পাঁচ মে পর্যন্ত শুভ সন্ধ্যার এবারের আয়োজন মানবিক সাহায্যের আবেদন নিয়ে হাত বাড়িয়ে দাও শুভ সন্ধ্যায় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন দেখে আপনারা যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবার জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের কাছে পাঠানো একটি মানবিক সাহায্যের আবেদন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মেধাবী ছাত্র তন্ময় চন্দ্র রায় ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে তাকে সুস্থ করে তুলতে হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এতে চিকিৎসার জন্য খরচ হবে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা এত টাকা চিকিৎসা ব্যয় তন্ময় পরিবারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় বিধায় তার পরিবার চিকিৎসার জন্য দেশের সকল হৃদয়বান মানুষদের কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়েছেন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত তন্ময় চন্দ্র রায়ের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা শিখারানি বিশ্বাস সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর এক শূন্য পাঁচ এক পাঁচ এক শূন্য এক তিন শূন্য এক চার শূন্য ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড মোবাইল ফোন নম্বর শূন্য এক নয় পাঁচ শূন্য শূন্য সাত নয় আট চার নয় এবার এন টিভি হাইলাইটস এবার জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির রাতে অনুষ্ঠান মালায় সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে শিশুতোষ নাটক পরির নাম মৌটুসি রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রযোজনায় রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান গ্লিটার রান্নাঘর রাত নয়টায় প্রচার হবে ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান স্টাইলস অ্যান্ড ট্রেন্ডস রাত নয়টায় চল্লিশ মিনিটে প্রচার হবে গোলাম সোহরাব দদুলের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক সংসার না মানে আসলে অসম্ভব মানে বাবা মেয়ে বলতে চাচ্ছিলাম যে এত ছোট একটা বাচ্চা ওকে যদি ওর মার কাছ থেকে আলাদা করি তাহলে ওর মন খারাপ হবে না अनुष्ठान माल এরপর আসছি আলাপচারিতায় ধানমন্ডির আলিয়াস ফ্রসেসের গ্যালারি জুমে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী সাইমা এম খানের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী ক্যানভাসের স্মৃতি গাথা প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি চিত্রশিল্পী সাইমা এম খান চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ওই তো ভালো আপনার প্রথম একক চিত্রকলা প্রদর্শনী প্রথম একক চিত্রকলা প্রদর্শনীতে যে কোনো শিল্পীর জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার তো কেমন লাগছে 
অনেক আশ্চর্য লাগছে আমার যে এটা হয়েছে এটা আমার প্রথম সোলো এক্সিবিশন আগে আমি কোনো গ্রুপ এক্সিবিশনও করিনি সো এটাই আর কি আমার একদম প্রথম তো অনেক আনবিলিভেবল লাগছে আমার আপনার এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছে বাইশ এপ্রিল থেকে এবং চলবে ছয় মে পর্যন্ত তো এই যে বাইশ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত প্রদর্শনী কেমন চলছে অনেক ভালো চলছে অনেক ভালো ফিডব্যাক পেয়েছি আমি এক্সপেক্ট করিনি যে এত ভালো ফিডব্যাক পাবো ওপেনিংয়ে অনেক মানুষ এসেছিল ওখানে আমার টিচার্স ছিল আইবিআর টিচার্স ছিল আমার আগে স্কুলের টিচার্স ছিল আর বাবার অনেক বন্ধুরাও এসেছে আমুর অনেক বান্ধবীরাও এসেছে আর রিলেটিভস তো আছেই তো অনেক ফিডব্যাক পেয়েছি প্রত্যেকেই দেখা যায় কেউ না কেউ আসছে তো আমার ওখানে প্রতিদিনই থাকা লাগে ভালোই ফিডব্যাক পাচ্ছি আমি আচ্ছা সাধারণ দর্শকরা কি বলছেন সাধারণ দর্শকরাও এরকম এরকমও হয়েছে যে আমি চিনিরা এরকম অনেকে আমাকে এসে বলছে যে ওরা গিয়েছে তো তখন খুব ভালো লাগে তো আমার মনে হয় সাধারণ দর্শকও অনেকে যাচ্ছে কারণ সিন্স আলিয়স প্রসেসে অনেক স্টুডেন্টসরা আছে তো দেখা যায় যে অনেক স্টুডেন্টসরাও যাচ্ছে ওখানে আর সিন্স আমার পুরো এক্সিবিশনটা আর কি অনেক কালারফুল আমার মনে হয় যে ছোটোরা অনেক বেশি আনন্দ পায় ওখানে গিয়ে তো দেখা যায় যে কেউ না কেউ সবসময় যাচ্ছে আর বেশিরভাগ অডিয়েন্স দেখা যায় ছোটোরাই যাচ্ছে কারণ ওখানে আর কি অনেক কালারফুল পেন্টিংস আছে আচ্ছা কালারফুল পেন্টিংস কি বিষয় নিয়ে সেই পেন্টিংসগুলো আপনি গেছেন এখানে আমার কোনো থিম ওরকম ছিল না কারণ আমি আর কি পেন্টিংগুলো অনেক দিন ধরেই করছি কারণ আমার প্রথমে কথা ছিল না একটা এক্সিবিশন করার পরে দেখি আমার যেহেতু অনেকগুলো পেন্টিং হয়ে গেছে তখন আমি আলো প্রসেসে অ্যাপ্লাই করি এই গ্যালারি জুমে তো ওখানে আর কি বেশিরভাগই কালারফুল বিকজ আমি আমি সব আমি কখনো স্কেচ করতে লাইক করি না আমার সবসময় পেন্টিং করতে ভালো লাগে কালার চুজ করতে ভালো লাগে তো ওখানে আর কি আমার সব ধরনের পেন্টিংই যেহেতু কালারফুল আমি থিমটাই আর কি কালারস রেখেছি কারণ ওখানে কোনো স্পেসিফিক কোনো পেন্টিং আছে যেরকম শুধুমাত্র সিনারি অথবা শুধুমাত্র অ্যাবস্ট্রাক্ট নেই সব ধরনেরই পেন্টিং আছে বাট থিম হচ্ছে কি সব কিছুতেই মধ্যে কালারস আছে কোনোটাই আর কি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আচ্ছা আপনার এক্সিবিশনের থিম তাহলে কালারস কিন্তু কালারস এই থিমটাকে কেন বেছে নিলেন থিমটা আসলে ওভাবে করে আমার কখনো বাছা হয়নি আমার প্রত্যেকটা পেন্টিং ছিল প্রত্যেকটা পেন্টিংয়ে কালারফুল ছিল আর প্রত্যেকটা পেন্টিংয়ের সাথে করে আমি একটা গল্প লিখতাম তো এই জন্য আর কি থিম কালারস আবার আমি নাম দিয়েছি ক্যানভাস ক্রনিকলস বিকজ প্রত্যেকটা পেন্টিংয়ের সাথে একটা গল্প আছে সো যখন আমি পেন্টিংটা কাউকে দিয়ে দিব তখন সাথে করে যে গল্পটা আমার লেখা আছে ওইটাও আমি তাদের দিয়ে দিব আচ্ছা কী ধরনের গল্প সেখানে কি তাহলে ক্যানভাসের স্মৃতি গাথা যেহেতু বলছেন তাহলে ক্যানভাসের গল্পগুলো কি উঠে এসেছে হ্যাঁ তো যখন যদি এরকম হয় যে ক্যানভাসে আমি যেটা এঁকেছি ওটা নিয়ে আমার যখন যা মনে হয়েছে আমার তখন একে তো আমি ওর কি ওটাই লিখে রাখি খুব বেশি বড় না খুব বেশি হলে তিনশো চারশো ওয়ার্ডের মধ্যে থাকে তো এটা আর কি আমার একটা ফেসবুক পেজ ছিল ওয়ান্ডার এখনও আছে ওখানে আর কি আমি এক একটা পেন্টিংয়ের সাথে এক একটা গল্প লিখেছিলাম তো ওখানে আর কি সবাই আর কি ওই কনসেপ্টটা অনেক লাইক করেছে তো এখন আর কি প্রত্যেকটা পেন্টিংয়ের সাথেই আমার গল্পটা আছে তো কাউকে যখন আমি পেন্টিংটা দিয়ে দিব সাথে করে আর কি গল্পটা প্রিন্ট করে দিয়ে দিব চমৎকার তো কতদিন থেকে আঁকা হয়েছে এই ছবিগুলো বেশিরভাগই টু থাউজেন্ড ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিনে আর কয়েকটা আছে টু থাউজেন্ড ইলেভেন থার্টিন আমার ও লেভেলসের সময়কার কয়েকটা আছে দুই তিনটা আছে কারণ ওগুলো তখন খুব ভালো লেগেছিলো দেখে রেখে দিয়েছিলাম আমি বাট বেশিরভাগই হচ্ছে গিয়ে লাস্ট থ্রি ইয়ার্স এর ফিফটিন সিক্সটিন আর সেভেন্টিনে আচ্ছা তো মাধ্যম হিসেবে কোন মাধ্যম থেকে বেছে নিয়েছেন ওখানে আমার অয়েল পেন্টিংও আছে ওয়াটার কালারও আছে একদিকে আমি সব ওয়াটার কালার রেখেছি একদিকে সব অয়েল পেন্টিং রেখেছি বাট আমি ওয়াটার কালার ইউজ করতে বেশি ভালো লাগে আমার আমার কাছে মনে হয় ওয়াটার কালার যেহেতু একদিনেই শেষ করে ফেলা যায় ওয়াটার কালারে মনে হয় যে আরও অনেক পেন্টিং করা যায় ইজিলি আর অয়েল পেন্টিংটা একটু মেসি একটু টাইম লাগে অয়েল পেন্টিং করতে বাট আমার দুটাই ভালো লাগে বাট ওয়াটার কালারটা প্রেফারেবল ওয়াটার কালার কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আচ্ছা ওয়াটার কালার এবং অয়েল পেন্টিং দুটো মাধ্যমেই কাজ করেছেন কিন্তু দর্শকরা যখন ছবি দেখছেন তখন কোন মাধ্যমটাকে বেশি তারা পছন্দ করছেন বা আপনার কাছে এসে বলছেন যে এই মাধ্যমে কাজগুলো বেশি ভালো হয়েছে বেশিরভাগ বলেছে ওয়াটার কালারেরটা ওদের বেশি ভালো লেগেছে কিন্তু অয়েল পেন্টিংয়ের মধ্যে একটা পেন্টিং আছে পিকক ওটা আবার অনেকের অনেক বেশি ভালো লেগেছে তো বলতে গেলে ওয়াটার কালারের মধ্যে একটা পেন্টিং দ্য রেইন আর অয়েল পেন্টিংয়ের মধ্যে একটা পেন্টিং দ্য পিকক এই দুটো অনেক বেশি পপুলার হয়েছে বা দর্শকরা বেশি ওয়াটার কালারটা পছন্দ করছেন আচ্ছা তো এক্সিবিশনের ওপেনিংটা তো হয়েছিল বাইশ এপ্রিল কেমন ছিল সেই দিনটা কারা কারা উপস্থিত ছিলেন কীভাবে সাজিয়েছিলেন সেই আয়োজনটি ওপেনিংয়ে অনেকেই এসেছিল আমার বন্ধুরা সবাই এসেছিল বাবার বন্ধুরা আমুর বন্ধুরা তারপরে আত্মীয় স্বজন ওরা সবাই এসেছিল আলিয়স ফাঁসে বলেছিল যাতে করে অ্যাটলিস্ট
আর আমার কাছে অনেক আনবিলিভেবল লেগেছিল যে এটা আসলেই হচ্ছে আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে এত বড় একটা এক্সিবিশন হবে আমার বাহ যেহেতু এর আগে কোনো গ্রুপ এক্সিবিশন করা হয়নি এটা প্রথম সলো এক্সিবিশন তারপরও প্রথম এক্সিবিশন তো সেই ক্ষেত্রে কি ব্যাপারটা অনেকটা চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে হ্যাঁ অনেক চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল কারণ আমি প্রথমে বুঝিনি যে এটা আসলে আমি করতে পারবো কারণ এটা গ্যালারি জুমটা হচ্ছে কি একটা ফ্রি গ্যালারি যেটা অ্যামেচুর আর্টিস্টদের প্রমোট করার জন্য হয় তো আমি ওখানে অ্যাপ্লাই করার পরে আমি আসলে বুঝিনি যে আমি সিলেক্টেড হব আর সিলেক্টেড হওয়ার পরেও আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো আমাকে অন্য কোনো আর্টিস্টের সাথে করতে বলা হবে কিন্তু পরে আমাকে আলিয়ার ফাঁসে প্রোগ্রাম অফিসার বললো যে আমি একাই করতে পারবো কারণ আমার অলরেডি বিশ থেকে পঁচিশটা পেন্টিং হয়ে গেছে আর পুরো গ্যালারি জুমে অলরেডি হয়ে যাবে এতগুলো পেন্টিংয়ে তো আমি প্রথমে এটা খুব আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম যে আমি একাই করব পরে আস্তে আস্তে যখন দেখলাম যেটা হচ্ছে তখন মনে হলো যে একা করে খুব ভালো লাগছে কারণ পুরাটাই ফার্স্ট সলো এক্সিবিশন একা এটা আসলে অর্জন এটা তো এই যে প্রথম সলো এক্সিবিশন করলেন এর পরবর্তী পরিকল্পনাটা কি বা কিভাবে এগোতে চান এখানে যেহেতু আমার কোনো থিম ছিল না এরপরে আমি চাই একটা যে কোনো একটা থিম মেনটেন করব আর বাবা আমাকে অনেকদিন ধরে বলছিল যে নেক্সট যদি আমি কোনো এক্সিবিশন করি তাহলে ঢাকা নিয়ে করতে তো ওটার নাম প্রবাবলি হবে ঢাকা আমার ঢাকা এটা আমি চিন্তা করে রেখেছি ওখানে আমি যেহেতু ওয়াটার কালারটা বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে আমি মনে হয় ওয়াটার কালারই করব আর ওখানে আমি ঢাকার সব ধরনের ইমেজেস তুলে ধরবো ওই এক্সিবিশনটাতে এটাই পরিকল্পনা আছে বাহ চমৎকার তো একদম শুরুর গল্পটা আমি একটু শুনতে চাইবো যে এই যে চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠার পেছনের যে গল্পটা একদম শুরুর গল্পটা সেটা কেমন ছিল কিভাবে শুরুটা হয়েছিল ওটা ছোটোবেলা থেকে আমার পেন্টিং অনেক ভাল লাগতো আমি যখন ছয় বছর ছিলাম তখন আমি একটা আন্টির কাছে শিখতাম দুই তিন মাস মনে হয় শিখেছিলাম ছয় বছরে ছয় বছরে বাট এরপরে আমি আর কোথাও শিখিনি কারণ এরপরে সময় হয়ে ওঠেনি আর সবসময় মনে হতো যে পেন্টিং না করে মানে পড়াশোনার চাপ ছিল তারপরে ও লেভেলসে আমার সাবজেক্ট ছিল আর্ট বা তখনও কোথাও শিখা হয়নি স্কুলেই খালি করা তারপরে এ লেভেলসের সময় ভেবেছিলাম এ লেভেলসের পরে হয়তো সময় থাকবে তখন করব বাট পরে আবার অ্যাডমিশন টেস্টের ঝামেলা ছিল তখনও আর হয়নি তো ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়ার পরে তো আরও মানে হলো না তো দেখা গেল যে সব ধরনের পেন্টিং এগুলো আমি বাসায় করতাম বাসায় প্র্যাকটিস হয়েছে ইউটিউব দেখে তারপরে আমু ইন্সপায়ার করেছে আমুকে হয়তো বলতাম যে কি কিছু একটা বলো কিছু একটা আঁকি তখন আমু বলতো যে এই এই জিনিসটা আঁকো আমার একটা পেন্টিং আছে দ্য আই ওখানে ওইটা আমি একদিন মাকে বলছিলাম যে আমি কি আঁকবো একটু বলো তখন আমু বলেছে তুমি তুমি দেখাও যে একটা চোখ অনেক রং দেখে ওটা আঁকো তো তখন আর কি আমি অনেক বড় ক্যানভাস ছিল ওটা ওখানে আর কি আমি আমার নিজের মতো করে একটা জাস্ট চোখ এঁকেছিলাম তো ওইটাও এখন অনেক পপুলারিটি পেয়ে পাচ্ছে তো আমার কাছে মনে হয় যে টিচার্স বলতে স্পেসিফিক কোনো টিচার ছিল না আমার সবাই বলতে গেলে টিচার ছিল কোনো শিক্ষা ছিল না হ্যাঁ ওরকম কেউ ছিল না আমি দেখা যেত যে ফ্রেন্ডদেরকে বলতাম কি আঁকবো ওরা বলতো তারপরে আঁকার পরে ওদের কাছেই ফিডব্যাক চেতাম ওরা বলতো যে কালারটা একটু ভাবে হলে ভালো হতো ফিগারটা একটু ভালো হলে ভালো হতো সো এরকম করতে করতেই আসলে শিক্ষা কোনো অ্যাকাডেমিক কোনো শিক্ষা ছিল না আচ্ছা তো একাডেমি কোনো শিক্ষা না থাকলে তো বিষয়টা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় সেই অর্থে আপনি কি কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা ফেস করেছেন আমি ডিরেক্টলি কোনো কিছু ফেস করিনি খালি আমার কাছে মনে হতো যে আমার যেহেতু ওরভাবে ভালো বেসিক্স নাই আমার মনে হয় যে আমার নিজের মনে হয় ফ্লসগুলো আরও বেশি চোখে পড়তো যেটা অন্যদের চোখে পড়তো না আমার কাছে মনে হতো আমি যদি কোথাও শিখতাম তাহলে হয়তো আমার স্কেলিং তারপরে আরও অনেক ধরনের কালার কম্বিনেশন ওটা হয়তো আরও ভালো হতো বাট একটা ভালো যেটা হয়েছে সিন্স আমি কোথাও শিখিনি কেউ আমাকে বাধা ধরাভাবে বলে দেয়নি যে এইভাবেই করতে হবে এই জন্য দেখা গেছে আমার ওয়াটার কালার তারপরে অ্যাক্রেলিক সব ধরনের সব কিছুই করা তো আমি সব কিছু আর কি বুঝতে পেরেছি কোনটা করলে ভালো হবে আমি আসলে নিচে থেকেই বুঝতে পেরেছি কোনটা আমার স্ট্রং পয়েন্ট যে যেখানে আমার যদি কোনো একটা টিচার থাকতো উনি হয়তো আমাকে বলতো যে এইটাই করতে হবে হ্যাঁ তো আমি হচ্ছে কি আমি আমার নিজের মতো করে সব করেছি তো আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমার যদি কোনো বেসিক শিক্ষা থাকতো তাহলে হয়তো আরও বেশি ভালো হতো কাজগুলো বাট এখনও প্র্যাকটিস করতে করতে ভালো হবে আশা করি সামনের দিকের পরিকল্পনার কথা শুনলাম স্বপ্নের কথা আমি জানতে চাইবো যে কি ধরনের স্বপ্ন দেখে নিজেকে নিয়ে একদম চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নটা কি দেখেন হ্যাঁ ওরকম দেখি আবার আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেই জবই করি না কেন সাথে করে আমি সব সময় পেন্টিং করব আমি আমার নিজের মতো করে এক্সিবিশনস করব আমার আইডল বলতে গেলে শাহাবুদ্দিন আর মনিরুল ইসলাম ওদেরকে আমার ওনাদেরকে আমার অনেক ভালো লাগে তো আমি আমি চাই যে আমি হচ্ছে কি যাতে করে ওদের মতো পপুলার হতে পারি একদিন বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি হচ্ছে গিয়ে অনেক সোশ্
একজন ভালো চিত্রশিল্পী হওয়ার আগে বা শিল্পী হওয়ার আগে একজন ভালো মানুষ বা পরিপূর্ণ মানুষ হওয়াটা খুব জরুরি যে গুণগুলো আপনার ভিতরে আছে এবং আশা করব যে সামনের দিকে গুণগুলো যেন আরও প্রসারিত হয় একজন পরিপূর্ণ চিত্রশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আজকে আমাদের আয়োজনে এসেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ আপনাকেও ধন্যবাদ শুভ সন্ধ্যাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা এট এনটিভিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডিডি